Ça va en ce bon matin <rire> Merci René. Non mais normalement il y a une petite musique de fond là. Petite musique de Noël. Attends je vais monter un peu pour voir. Ça se trouve... Euh... Je vais monter là. Vous me dites, vous me dites si on entend mieux. Là. Faut pas que ça me couvre non plus. Hein. Ouais, on est déjà à Pâques. Je suis déguisé en lapin. Ah, voilà, cool. Cool, cool, cool. C'est pas trop fort, ça va Je veux pas qu'on rentre que ça non plus. Bon, bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir là, en ce matin. Regardez, j'ai les yeux tout, tout pochés. Là. Plus que d'habitude. Euh, ouais alors il faut, faut que je vous raconte un petit peu Attends j'ai rien oublié là J'ai lancé le truc L'enregistrement il est, il est parti On m'entend Non moi c'est bon C'est bon c'est bon euh, Faut que je vous raconte un peu Parce que euh, Xdoomer il dit du coup on est quel jour et quelle heure Alors je crois qu'on est samedi Et je crois qu'il est 11h03 Oui j'ai la voix un peu grave aussi ouais <coughs> Euh, alors en fait, je vous explique. Euh, cette semaine, je devais... C'est pour ça que j'ai fait le, le live du, du mercredi, je l'ai fait le mardi. En fait, on est parti avec euh, <rire> Astromo et Emile, édition Barry White. Sérieux, c'est aussi... Euh, <coughs> vous m'inquiétez un peu, là. Euh, ouais, donc on, on, on est parti euh, avec euh, Madame Coquille, donc ma femme. Euh, on est parti à Barcelone pour des histoires de euh, administratives, machin, bref. Euh, salut Rogue One. Ouais, ça fait bizarre de dire bonjour. Hein. Euh, et en fait, bon, j'ai des trucs à régler, machin, puis il se trouve que ça se fait que à Barcelone. Moi, je suis à, moi, je suis à, à Valence, donc euh, 400 km plus bas, 300. Et euh, salut Alexia, Alexia Gossa. <rire> ouais. Let the music play. Oh putain, ça marche. <rire> je suis assez... Euh... Non mais ça, en plus, je l'entends. J'entends que je suis un peu... <coughs> Alors justement, là, bah, tiens, vous allez voir. Ça, du coup, je suis un peu inquiet. Euh... Donc ouais, ça, on va à Barcelone et tout. Et, euh... et alors, en fait, avant de partir, il y a René, ici présent, qui m'envoie un mail. Il me dit, fais gaffe. Parce que euh, ça, ça commence à puer l'histoire de... Enfin, ça recommence à puer l'histoire de Covid et tout. Et euh, faites bien gaffe si vous pouvez éviter euh, d'y aller, euh, éviter. Et bon, du coup, bon, on avait pris rendez-vous à l'administration, machin. Et, euh, et en gros, euh, le rendez-vous, on l'a pris il y a trois mois. Tu prends rendez-vous aujourd'hui, puis tu as, as le, as, as le rendez-vous euh, trois mois plus tard. Donc on pouvait vraiment pas, euh, on pouvait, on pouvait vraiment pas reculer. Alors du coup, on y a été. Et euh, en fait, en fait, alors je dis, hein, moi je suis pas, euh, moi euh, euh, j'y vais très euh, très simple hein, sur euh, le Covid et tout, je mets des masques, j'ai pris mes deux shots, je prendrai le rappel, machin, moi je suis pas dans les modes, euh, euh, ils euh, veulent nous contrôler ou décimer 5 euh, dixièmes de la planète, machin, non, euh, c'est une maladie, euh, c'est de la merde, donc euh, on se protège. Et en fait... Euh, à Barcelone. Alors ici à Valence, les gens sont extrêmement... Euh, salut Léa, bienvenue à toi. Euh, ici à Valence, les gens sont extrêmement euh, sérieux. C'est-à-dire que même lorsque l'obligation du masque était passée, euh, tout le monde enfin tout le monde a une masque dans la rue, machin, etc. Et en fait là-bas, ils doivent pas avoir... Enfin, euh, ils, ils doivent pas avoir d'informations. Tout le monde s'en bat les couilles. Mais alors tout le monde... Il, il se passe rien. Salut Michael Air. Euh... Et, euh, et fait, tout, tout le monde s'en bat tellement les couilles que même, même dans les restaurants, euh, les serveurs, soit ils ont pas de masque, soit, soit ils le mettent là. Le truc qui sert, qui sert beaucoup. Là. Puis alors, euh, le, le tout premier restaurant va, le soir même. Euh, je, on, on, on attend déjà, on prend à emporter parce que bon, on, on voit que c'est pas, pas super là. Puis j'entends, <coughs> je, je regarde un petit peu dans la cuisine, 
tu vois la meuf qui est en train de, de préparer une... Pas de masque, rien. Hein. Donc là, c'est le moment où on s'est dit, c'est pas... C'est pas super rassurant tout ça. Hein. Euh... Et donc du coup, bon... Euh... On a commandé à manger, on, on, on amène ça à l'appart. L'appart qui au demeurant était glacial, donc ça n'a ça pas aidé à, à, à nous mettre dans une bonne, dans une bonne ambiance. Et, euh, et en fait, le lendemain matin, on se dit, bon, on va aller euh, au truc là, au consulat, machin. Et, et par contre, ça serait peut-être pas une bonne idée de dégager, en fait. On va, on va regarder, ça donne quoi, les cas et tout, le, le, comment, comment, ça, comment ça augmente. Et euh, fonction de ce qu'on voit, on, on se décide. Et puis là, on, on va sur euh, le site de la communauté... Euh, Cat... bon, J'ai un problème avec les catalans de base, mais bon, peu importe. Euh, on, on regarde le, 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 les infos, enfin le, 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 la courbe euh, de, de contagion euh, au, euh, dans la communauté euh, catalane. Et là, le machin, il est comme ça. Genre, ils ont fait x3 euh, en, en deux jours, en tout ça. Extrêmement surprenant, vu, euh, vu comme ils sont euh, extrêmement euh, rigoureux et tout. Donc là on se dit, ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que on finit ce qu'on a à faire euh, ce matin, un truc administratif, et on décolle direct. Parce que, donc on a, ça, nous, bon, ça nous a coûté un peu cher cette histoire, parce que du coup on a, on a payé le Airbnb, euh, parking et tout machin, mais bon, je me dis à la limite... Euh, parce que deuxième reste qu'on fait, quand on partir, pareil hein. Mec euh, au bar, pas de masque. Mec qui fait la cuisine, pas de masque. Ils s'en battent les couilles. C'est assez, euh, assez épatant. Donc ça m'a un peu vénère. Et donc c'est pour ça que hier soir, euh, je vous ai dit, bon bah du coup, euh, du coup on est là. Euh, <rire> Fiat Minimis qui dit, et dire que j'ai acheté du thon à la Catalane cette semaine, j'espère que je risque rien. Mais je sais pas, hein. je sais pas. Euh, du coup c'est pour ça que je vous ai dit hier soir bon bah finalement euh, ce qu'on devait rentrer euh, on devait rentrer euh, ce soir je pense donc j'aurais fait un live de là bas quoi et euh, mais du coup je vous dis bon bah finalement je suis là euh, finalement je suis là avant donc euh, si vous voulez on, on laisse comme d'hab et puis là il y a oh, enfin il y, y a deux trois personnes sur, sur Twitter qui me disent bah putain t'es con euh, on s'est démerdé pour être là à 11h et tout donc voilà c'est pour ça j'ai pensé qu'il y a eu un petit micmac c'est parce que euh, bah du coup euh, je vous ai fait déplacer vos, vos agendas, je voulais pas le. Je voulais pas vous mettre dans la merde non plus. Voilà. Donc euh, voilà la petite histoire. Euh, ça c'est pour, pour le passé. Maintenant pour le futur. Salut Guillaume 001. Euh, quelle heure ouais c'est bon. Et 11 h 9 j'ai encore un peu de temps. Vous êtes déjà 37, je suis, je suis assez épaté. Euh, je pensais pas avoir. Euh, je pensais pas avoir autant de monde là ce matin. Euh, deuxième truc. Euh... Ouais, alors, ouais, DRB01 qui dit 27 minutes au micro 900 watts, tu risques plus rien. Ouais, je pense que. Je pense que le virus, il. Il, su... il survit pas, ça. Deuxième truc que je voulais vous dire. Euh... Bon. Les euh... congés sans solde et, euh... et euh, la fête et tout, c'est cool. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des sous qui rentrent pour manger. Donc, euh, je vais euh, très euh, normalement euh, euh, reprendre un taf, alors probablement plutôt des missions, des choses comme ça. Commencer à regarder un petit peu. Euh, le truc, c'est que ça va me prendre euh, bah, du temps, forcément. Et que donc, j'aurai moins de temps pour préparer les lives. Ne flippez pas, pour, pour que ça vous fasse flipper. Euh, je, il va quand même y avoir euh, deux lives par semaine, néanmoins... Celui du mercredi, celui de, du mercredi à 21h, euh, je vais pas préparer des choses, je pourrais pas, j'aurai pas le temps. Euh, en semaine, bah maintenant je vais, je vais bosser quoi, tout simplement. Euh, donc ce que je vous propose, c'est que le live du mercredi soir, ce soit un live euh, open bar quoi, genre euh, questions réponses, euh, euh, découverte techno, euh, chit chat entre nous, etc. Donc je pense pas que le, le live du, du mercredi soir ait, ait vocation à, à se retrouver sur YouTube. Vous me direz, euh, vous me direz si, euh, si, si vous pensez que c'est judicieux ou pas. Moi, je, bon, je pense que ça va être plutôt euh, un live ASM. Ouais, non mais en plus, ouais, c'est ça. 
euh, c'est un live euh, genre cool euh, voilà un live café hmm on appellera ça le live café euh... Michael tu penses qu'il faut le mettre sur Youtube ok ok bon, on verra ça dépend enfin si on parle euh, d'anesthésie de, de, de crapaud et euh, de choses comme ça on... ça va peut-être pas intéresser tout le monde mais mais why not fonction, fonction de ce qu'on ce qu'on se dit et comment ça tourne euh, pourquoi pas pourquoi pas <rire> Ou un live ASMR vu la voix. Ouais, ça, ouais c'est ça. Le, le, le... le mercredi soir, ça va être de l'ASMR, du, co du code ASMR. Je, je vais lire des, des lignes de, de, de C. Ouais, vous savez que je regarde de l'ASMR, moi. Sans blague, hein. ça, quasiment tous les soirs. Ça m'endort de ouf. Demandez pas, je comprends pas. Euh, si tu manges en même temps ça fait ASM plus ASMR pas con ça donc ce sera un cours samedi normal et live open bar café le mercredi ouais un truc comme ça ouais parce que mine de rien enfin, euh, je, je pense que vous en doutez mais les épisodes euh, bah, forcément euh, ça, ça se prépare et euh, je, enfin, je, je jette pas les trucs comme ça en pâture hein. euh, c'est c'est euh, ça a peut-être pas l'air, mais, mais c'est construit là depuis le début. On... Là, je voulais, je voulais d'abord euh, dépiler euh, toute la partie low level parce que c'est parce que nécessaire euh, pour, pour vraiment comprendre ce qu'on fait. Euh, et puis euh, après, ben là, là, on va aujourd'hui, en fait, ça va être la première fois aujourd'hui qu'on va causer euh, euh, syntaxe. Euh, qu'on va causer euh, alors, structure de contrôle en fait. C'est vraiment. Euh, le langage c'est quoi Jusqu'à présent euh, on a on a euh, on a beaucoup parlé de, de, de l'environnement où, où, où vit votre programme, où vit votre code. Euh, je pense qu'on y a passé euh, bah on y a passé euh, 10 épisodes, donc je pense que c'est pas mal. Après ça empêche pas, enfin euh, ça empêche absolument pas hein, du tout de, 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 de replonger dans les trucs qu'on a vus, au contraire. Euh, L'important c'est vraiment d'être. Euh, c'est vraiment d'être au point sur, sur ce qu'on manipule. Mais aujourd'hui, on va... Alors attends, le R c'est un langage non Oui. ASMR, ah ouais, en fait on va faire du SMC, t'as raison McCool. Et oui le R c'est un langage ouais, je, je, que je connais pas du tout, mais euh, c'est un langage. Euh, est-ce que c'est un secret ou est-ce que, est que je peux dire le job Alors en fait, euh, je... <rire> pour l'instant j'en ai pas. <rire> là je j'y je je, je, vais euh, ouais c'est bon je vais bosser et tout machin mais là pour l'instant je, je n'ai pas du tout de plan rien je, je vais aller euh, je vais aller sonner aux portes euh, et puis alors ce qui est sûr euh, c'est que je veux pas faire un CDI machin rentrer dans une boîte avec tous ces mécanismes pourris etc moi ça m'intéresse plus de tout ça euh, donc je vais plutôt être en mode euh, bah, je vais rester en fait moi je suis freelance hein, à la base depuis, euh, depuis un certain temps et, euh, et donc je vais continuer à faire ça mais euh, peut-être dans des trucs un peu plus longs euh, j'aimerais bien j'aimerais bien des missions qui dépassent pas euh, qui dépassent pas deux mois j'aime bien euh, maintenant j'ai envie de toucher un peu à tout euh, j'ai envie j'ai envie de faire euh, plus de code l'admin euh, j'aime ça hein, j'aime toujours ça il n'y a, a évidemment pas de, pas de souci. mais euh, j'ai fait ça pendant j'ai commencé à bosser euh, en, dans ce secteur, dans l'admin 6 en 97, donc je vous laisse faire le calcul. Yastromo, comment ça tu veux plus bosser en Itil V3 pour disrupter le marché Ouais, ça, non mais c'est tellement une catastrophe. C'est tellement. Enfin, moi je vous jure. Euh... <rire> toc toc, vous avez 5 minutes pour parler de notre seigneur et l'ordre le C. Eh, vous savez, euh, juste pour, pour, euh, par rapport au C, donc euh, c'est tout à fait en ligne avec, euh, avec ce qu'on qu'on va voir euh, au fil du temps bon je pense que vous l'avez compris moi j'aime beaucoup le C euh, c'est mon, mon langage c'est probablement mon langage favori euh, maintenant il faut bien comprendre que le C c'est un langage dangereux salut le nain euh, c'est un langage dangereux parce que bah, vous avez vu hein, ce qu'on a déjà euh, fait et manipulé hein, avec ces fameux pointeurs on, on, on peut se déplacer euh, 
dans des zones où on n'a pas le droit d'aller, on peut faire... On n'a pas encore parlé d'allocation de mémoire dynamique, mais ça, ça peut sacrément foutre le bordel. Euh, donc, faut... C'est toujours pareil. Euh, with the great powers came uh, come great responsibility. C'est-à-dire que... Il faut, faut, faut savoir que le C est extrêmement puissant, mais euh, peut euh, également vous permettre de faire beaucoup de conneries. Alors, euh, autant que la SM, hein, d'ailleurs. Mais, voilà, exactement x euh, Rust, Ego, c'est plutôt ceinture bretelle, moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire... Alors, ouais, Léa, c'est une bonne question, ça. Euh, en fait, j'ai été choisir sur euh, YouTube. J'ai bien soigneusement choisi euh, de la musique de Noël copyright free ok Twitch si tu m'écoutes euh, c'est un truc qui vient de Youtube et c'est euh, 100% tiens je vais vous, je vous, je vous, je vous, je vous le lire là, ce que ça dit pour être sûr de c'est tiens je vais même vous mettre le lien c'est best Christmas playlist non copyrighted music non stop free music donc à vue de nez je suis pas mal Hein je, vous, je vous pèse le lien là, parce que vous me dites si, si vous pensez que ça pue ou pas mais bon à vue de nez donc c'est des instrus sur des trucs qui sont au domaine public apparemment euh, bon bah super René ça me fait plaisir là, que, que, que ça, vous aille, ça vous aille cette, cette proposition du mercredi euh, attends qu'est-ce que tu dis Alexia le C est un langage qui nécessite de la rigueur des connaissances, des compétences et de l'expérience bravo c'est absolument parfaitement résumé euh, le truc attends Léa qui dit faut faire gaffe car parfois des boîtes rachètent des fonds de free music et font des takedowns en rafale putain sérieux bon. bah écoute j'espère que bon à voir ça sera la vidéo test parce que là euh... alors moi je vous le dis hein, à Noël moi je suis euh... moi je suis un fanboy de Noël j'adore Noël euh, c'est une fête commerciale gna, gna. ouais bah écoute euh... c'est une fête commerciale peut-être moi euh... Ça me rappelle plein de souvenirs, ça me, ça me rappelle quand j'étais petit, euh, euh, quand j'allais voir les, euh, les, euh, les galeries là, enfin dans, dans, dans les grands magasins et tout, euh, euh, avec les, les montages de Noël, moi j'adorais ça, donc euh, j'adore. Salut Widge euh, Donc je disais, le C, euh, c'est effectivement euh, un langage dangereux, en ce sens qu'on peut faire beaucoup de choses... Euh, disons euh, borderline et on peut aller toucher à des zones euh, mémoire qu'on n'a pas le droit de toucher etc puis derrière bah, ça pète puis ça fait des, ça fait des failles de sécurité là, 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 puis après euh, voilà donc euh, moi aujourd'hui enfin vous le savez hein, je vous l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui lorsque je dois faire du code euh, from scratch sur un truc euh, plutôt applicatif euh, je vais préférer go j'aime bien ce langage c'est un espèce de de mariage réussi entre euh, le C et Python je trouve euh, avec plein plein de notions vraiment super balèzes euh, que, que, que j'aime vraiment bien donc voilà moi perso aujourd'hui euh, sur, 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 un, sur un truc applicatif je vais plutôt le faire en go par contre dès qu'on va commencer à taper sur du low level euh, des choses qui doivent aller très très vite etc attention le go c'est rapide hein. euh, c'est vrai que euh, j'ai une, euh, une petite tendance à, à aimer le C Là, il est 11h, c'est absolument de l'eau. Alex Egossa, je fais de l'assembleur depuis mes 10 ans et du C depuis que j'ai 17 ans. J'ai tenté d'autres langages, mais toujours été déçu. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que quand on est habitué à la souplesse qui se paye, hein, à la souplesse du C, euh, eh ben, euh, c'est vrai que euh, on peut se sentir à l'étroit dans, dans, dans des langages un peu plus, un peu plus bordés. Mais non, enfin, vraiment, j'aime vraiment bien... Euh, le, le, le... En fait, ce que j'aime bien aussi dans, 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 dans Go, moi, je... enfin, vous avez remarqué, je ne suis pas très très euh, objet. Euh, c'est plus plus, je vous en ai parlé, je arrive pas. Je ne dis pas que c'est un mauvais langage, hein, je dis que j'y arrive pas. Il faut être, faut être beaucoup trop rigoureux euh, et beaucoup trop intelligent pour faire, pour faire du C++ et je n'ai pas ce qu'il faut. Euh, moi, j'aime bien, bien le C. J'aime bien euh, l'arrache comme ça, enfin, l'aspect le, 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 fonctionnel de la chose euh, où on, on voit des trucs se passer au fur et à mesure qu'on qu bosse. Et, euh, et en fait Go c'est un peu le même euh, c'est un peu le même euh, le même spirit euh, on, peut, on, on peut faire de l'objet mais c'est pas vraiment de l'objet okay on peut déclarer des objets qu on, qu on, enfin, qui ont des propriétés etc 
mais euh, ça se manipule euh, beaucoup plus naturellement, je trouve. C'est beaucoup plus un, un, intuitif, en tout cas pour moi. Pour moi. Euh, il y a ce trop bon en parlant d'optimisation, j'ai lu cet article. Cette semaine, j'ai pensé à toi, tu m'entends, je vais me le mettre de côté. Tac, non, je, me le mets, je me le mets de côté pour plus tard. C'est plus simple que c'est plus plus aussi, oui, alors ça dépend, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Moi je, enfin en tout cas, moi je, je, je suis euh, acquis à la cause. Mais, euh, mais voilà, alors par contre, je, moi je vais pas du tout faire de, de prosélytisme pro tel ou tel langage. Je dis, moi je préfère le C et euh, Go. Euh, mais euh, sinon, euh, voilà, c est, c est chacun, enfin le bon langage, c'est comme, comme le bon système d'exploitation. Euh, non, le, le, le bon, la bonne distribution euh, Unix ou Linux, euh, c'est celui ou euh, celle avec euh, lequel ou laquelle on est à l'aise. Voilà. Sauf pour nos JS. Voilà. T'as le mec il a dit qu'il allait pas tailler. Alexia, ce que je trouve triste avec les autres langages, notamment, euh, notamment ceux qui sont compilé ou exécuté à la volée, c'est la lenteur de la puissance nécessaire, ah bah ça, oui. et de la machine pour arriver euh, par la même chose qu'on sait, ça c'est clair et net, en, euh, en clair il faut un PC deux fois plus puissant pour faire tourner un programme PHP, ah oui alors j'avais oublié PHP aussi, euh, JS et euh, que le même on sait, ah bah ça c'est sûr, et je reconnais que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, alors euh, jette un oeil, hein. jette un oeil au goût, tu, tu risques d'être euh, surpris, hein. tu risques d'être surpris, euh, surprise eux, pardon. Ok, euh, ça fait 23 minutes que je raconte des trucs qui n'ont à peu près rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous propose de commencer le go à des pointeurs. Absolument, Alexia Gossa. Le go a tout à fait des pointeurs. Euh, la Terlus qui dit Je suis pas du tout dev, mais les plats spaghetti JavaScript, je supporte pas. Il euh, n'y a pas que ça que je supporte pas dans JavaScript. Non. Euh, je vous propose de démarrer les choses sérieuses. Passer en big term. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va commencer pour de vrai à parler de structure de contrôle. Parce que bon, on a beaucoup parlé, on a fait du main, on a, fait, euh, on a joué avec des pointeurs, c'était rigolo, on a fait plein de trucs. Mais euh, si on veut faire des, euh, des programmes un petit peu évolués qui font des trucs, à un moment donné, on a besoin d'avoir des structures de contrôle. Donc des structures de contrôle, c'est euh, par exemple des conditions, c'est par exemple des boucles. Euh, même si vous ne développez pas de façon euh, constante et habituelle, vous savez très bien que euh, bah, euh, il faut dans un programme, on est, euh, s'il y a tel truc, eh ben, euh, on fait ça. Euh, tant que euh, on a telle condition qui n'est pas euh, euh, résolue, eh ben, on fait ça. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va euh, regarder, on va apprendre à utiliser euh, des structures de contrôle. Alors, on va commencer avec quelque chose de très très simple. On va commencer avec, euh, avec le if. Hein, le if, c'est bidon. Alors, il y en a probablement qui vont s'emmerder, hein, mais euh, on, on va essayer de faire des, des trucs rigolos quand même. Puis on va passer vite si tout le monde, si tout le monde est au point. Mais euh, on m'a demandé, hein, en particulier sur YouTube, euh, de, de parler un petit peu du, de, de la syntaxe, hein, de comment, comment ça marche tout ça, euh, et comment, comment on écrit du C. Parce que pour l'instant, franchement, à part ça, <rire> à part le int main, euh, on n'a pas, euh, pas été creusé des masses. Dans, euh, dans les fonctions, dans les euh, possibilités du C. Alors, on va faire un petit truc euh, bidon, euh, on va faire, euh, on va utiliser if, d'accord Donc if, sa syntaxe, elle est très simple, c'est if, la condition, on fait un truc, d'accord Donc par exemple, on va dire que if, euh, tiens, on va juste mettre arc C, arc C. On va dire que if arc C est euh, supérieur à 1, on return 1. Et sinon, donc else, c'est sinon, 
on retourne 0. D'accord Programme extrêmement bidon. Donc on ne, on ne déclare que... Euh, enfin on déclare. On ne donne accès que à ArcC. Et euh, si le nombre d'arguments... ArcC c'est le nombre d'arguments qu'on passe euh, au programme. Si le nombre d'arguments est supérieur à 1, donc s'il y a un argument supplémentaire, euh, on retourne 1. Il y a ce trombone qui dit ça manque de void. Bah ouais, ah bah c'est sûr. Euh, on retourne 1 et sinon, donc s'il n'y a, euh, a pas d'argument, on retourne 0. D'accord Merci The Architect OW ou The Architect O. Merci à toi. Subscribe à Tier 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Alors en plus là... Euh alors je, je comprends pas, je, je, je comprends pas le, le, comment ça fonctionne, hein, les, les, le, la thune qu'on reçoit par Twitch et tout. Mais alors j'étais monté à un moment donné, je vous l'ai dit déjà, ouais. Ah oui, ça. J'étais monté à, à, à 120 dollars, puis là je suis descendu à 83 dollars par mois. Bon. Donc euh, autant vous dire que. Euh, pour ça aussi que là je vais recommencer à bosser, euh, disons, un peu plus euh, normalement. Oh là là, non, non, là, moi je suis pas un grand gourou, hein. je te remercie beaucoup pour, pour les compliments, mais. Euh, moi je suis euh, just a simple man making its way in the universe. Euh, J'apprends en même temps que vous. Euh, et, et voilà, puis ça me rafraîchit euh, la mémoire et tout, mais j'ai. Enfin voilà, je, je suis surtout pas un grand gourou. Vraiment pas. Euh, et en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, pour, pour ce sub. Ça me fait toujours euh, très très plaisir de voir passer ça. C'est toujours un peu, un peu un choc, mais, euh, mais ça fait vraiment plaisir. Euh, donc voilà. Une structure de contrôle très très simple. Si on a plus d'un argument, on retourne 1, sinon on retourne 0. D'accord Oh, Alexia Gossa Bah merci. Oh, bon, pour deux mois en plus. Merci beaucoup, Alexia Gossa. Puis alors, toi, ça me fait euh, spécialement plaisir parce que je pense que t'apprends pas grand chose là. <rire> non, non, ces lives là. Hein. Euh, surtout là, on est, on est sur, des, euh, sur des concepts euh, super basiques. On va faire des trucs un peu rigolos tout à l'heure, mais. mais euh, Là, on est, on va pas, enfin, ça, ça vole pas super haut. Donc, je te remercie vraiment beaucoup euh, pour, pour ton sub. Euh, ça me touche beaucoup. Quand, euh, quand des gens euh, qui, qui ont déjà un certain niveau euh, ce sub, euh, ça veut dire des trucs pour moi. Voilà. Puis, vous savez très bien que pour euh, tous ceux qui, qui souffrent du syndrome de l'imposteur, hein, comme moi et à peu près euh, la plupart de notre euh, communauté, euh, ça, fait toujours, ça fait toujours quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Alexia. Euh, alors on va, on va compiler ce truc là Vous allez voir hein, c'est euh, euh, absolument euh, bidon Voilà je mets pas de flag particulier C'est juste on veut juste voir euh, euh, ce que ça donne Donc là je mets pas de Je, je ne mets pas d'argument Donc voilà hein, Je reçois 0 Et vous savez maintenant que ça <rire> Vous savez maintenant que pour Recevoir ce code là Vous savez le bordel qu'il y a derrière hein. On va pas revenir là-dessus, hein, vous... <rire> non, je mens pas Je mens pas J'ai reçu un code de retour. Euh, J'ai pas dit comment je l'avais reçu, mais... Euh... Là, là, vous savez que... Hein, <rire> il se passe des trucs, hein. Là, ouais... Eh, hey, sans déconner, quand vous faites un script, là, ou un code et tout, et, que vous, et, 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 et ça revient, et, euh, et vous regardez le, le, code de, le code de retour, vous y pensez pas, maintenant À tout le merdier qu'il y a juste avant Donc... Et là, si je passe, euh, si je passe euh, des arguments, bah là, boum, voilà, ça, ça renvoie 1. En réalité, ça renvoie 1 dans le bit de poids fort, de, de, de weight, machin, moins fort. Voilà, vous, vous savez tout ça maintenant. Hein. Euh, Alexia Gossa qui dit, j'aime beaucoup écouter les cours, même si je maîtrisais ça. Déjà, je trouve ça toujours intéressant. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Mais je comprends, Fr franchement, je comprends. Euh, moi aussi j'aime bien, c'est comme j'aime bien écouter des, 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 des cours de trucs que, que je connais déjà, simplement ça, 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 ça cimente et ça euh, comme ça confirme des trucs voilà. mais, mais je comprends ce que tu dis je comprends absolument donc voilà, hein, vous voyez euh, ce petit code là, bidon bim bim euh, voilà. alors ce que je veux vous montrer parce que là c'est euh, assez simple hein, évidemment euh, alors pre première chose Là vous voyez j'ai pas mis de j'ai pas mis d'accolade. Pourquoi Parce que j'ai une seule instruction derrière. Si je mets deux instructions, 
enfin, le, le plus d'une instruction plutôt, il faut que j'ajoute euh, il faut que j'ajoute des accolades. Donc je sais pas ce que je vais mettre là. Euh, on va mettre euh, right par exemple. Et donc pour ceux qui nous rejoignent hein, et qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je fais exprès de ne pas utiliser pour le moment des fonctions euh, qui proviennent de STDIO ou qui sont dans l'IPC. Hein. Euh, J'essaie de, de, de réduire au maximum les include euh, pour y aller vraiment progressivement et en l'occurrence je ne vais pas encore utiliser printf parce que Dr Neverware qui dit euh, c'est moi la musique c'est de pire en pire je sais pas ça veut dire ah c'est fort c'est trop fort ok je vais baisser on va baisser un peu ouais mais c'est parce que parce que je pense que le, le volume de chaque euh, musique est pas forcément le même c'est bon là euh, ouais, je ne veux pas utiliser euh, printf simplement parce que ça fera l'objet, enfin les formats string, donc la, la, le, le, la méthode qui est utilisée par printf et plein d'autres choses pour euh, afficher des, des chaînes de caractères fera l'objet, euh, feront l'objet les formats string d'un épisode à part entière. Parce qu'il y a toute une, toute une discussion de sécurité autour de ça aussi. Donc euh, pour l'instant, on se contente de. Attends, je suis où là On se contente d'utiliser Write. Et en plus, ça a le bon goût d'être un, un appel système. Donc ça va. C'est beaucoup moins de choses que, que d'autres fonctions. Donc là, si je fais Write, plop, et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Voilà, en, euh, hop. On va compiler ça. Boum. Ah oui, bah oui. Alors qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié de d'inclure le fichier include dans lequel il y a une ISTD. Voilà, une STD absolument. Dans lequel il y a la définition de la fonction. Right. C'est clair tout ça, hein on a vu ça il y, a, il y a quelques épisodes là. Donc là normalement. Voilà, ça affiche plop, on est content. D'accord, donc ça c'est euh, la forme euh, normale euh, de, 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 de condition quoi, d'accord Alors l'intérieur ce qu'il dit, alors techniquement le volume est bien toujours le même, c'est la compression qui change. Il laboure au mastering, on appelle ça le loudness war. Intéressant. Alors maintenant on va, on, va, on va utiliser une autre méthode, Donc c est, c est toujours, on est toujours sur de la structure de contrôle euh, de type euh, conditionnel. Je vais vous montrer un truc qui est, qui est sujet à hum, choix personnel. J'allais dire controverse mais, mais je vais plutôt parler de choix personnel. Euh, Lorsqu'on a une condition très simple, on peut euh, compresser on va dire le, cette condition avec ce qu'on appelle un opérateur ternaire. C'est un nom à la con évidemment, mais en fait euh, c'est simplement pour éviter d'avoir le if nan nan, euh, sinon nan 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 qu'on utilise très très souvent. En fait il y, 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 y a un format qui est, qui est relativement euh, simple. Je vais le faire en deux temps, puis après je, 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 vous, le, je vous le compresse en un temps. Donc, je vais déclarer une variable, on va dire return code. Et en fait on peut avoir euh, une condition qui a ce format là. Donc là ça veut dire si arc c est supérieur à 1, ok, on, ça se lit hein, est-ce que arc c est supérieur à 1 Oui, alors on renvoie 1, sinon on renvoie 0. Et là je return rc. D'accord Ouais, je sais, hein, y a, y a, y a, c'est sujet, sujet à controverse, hein, je l'ai dit, hein, ce, 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 ce format. Mais bon, voilà, c'est globalement, ça, ici c'est la condition. Si cette condition est remplie, alors c'est ça qui se passe. Donc on en, on, ça sera égal à 1. Sinon, c'est ça. Bon, vous aimez pas, mais je vous, je vous le montre parce que vous allez potentiellement le trouver dans, 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 dans certains codes. 
Euh... Et je voulais l'utiliser tout à l'heure, mais... Euh... Et l'autre Eggy euh, Donc voilà, donc c'est pareil, hein, ça, ça fonctionne pareil. Et là en fait on peut faire encore plus compressé. On peut carrément faire... Return de... Euh... Arc c'est supérieur à 1, machin. Oui, oui, non, là c'est vraiment dans, dans, dans des cas euh, super, euh, super simples. Hein. Donc, euh, hop, si, voilà. D'accord Voilà, donc, c'est important de le savoir parce que... Euh, <rire> c'est ça, il y a trop mot aussi, tu compresses trop ton code, ça devient peur là. Oui, absolument. Oui, non, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Euh, donc voilà, donc c'est... Euh, c'est important de le savoir parce qu'il y, y, y a quand même pas mal de, de codes où on va trouver ce genre de ce, ce genre de, de, de petits raccourcis. Donc voilà, donc ça c'est ça c'est le si. Il n'y a pas de question, euh, il y a pas de question là-dessus. N'hésitez euh, pas hein, si, si vous avez des questions euh, sur sur ce format ou sur les if etc. N'hésitez absolument pas. Ah je veux je veux vous parler d'un truc. Je veux vous parler d'algorithmie. De, 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 euh, très rapidement. En fait, c'est un truc que, que je commence, enfin non, que j'ai que j'ai commencé vraiment à apprécier avec Go, mais qu'en fait maintenant j'applique partout. Euh, donc en Go, il y a, euh, enfin il y a vraiment un, un, une façon d'écrire. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est le, le, le la bonne façon d'écrire du Go. Et euh, en fait, il y a un truc que, que, que je faisais pas assez. Alors, je sais que c'est pas, pas spécifique à Go, hein, justement, on va, on va le faire en C. C'est le happy ending. En fait, en C, on peut avoir tendance à, vous, à faire de, ce genre de truc. If euh, arc C est supérieur à 1, on fait ça. Euh, et puis là, on va dire euh, if euh, arc C égale égale 2, Alors, on fait ça. Et puis après. Euh, voilà, ce, ce genre de truc. Et, et ça, en fait, c'est pas beau. Il faut préférer le happy, le, euh, oui, le happy ending. Donc le happy ending, c'est quoi C'est de dire, ici, if, je, je prends arc c hein, comme exemple, mais c'est, enfin, euh, euh, vous, vous comprenez l'idée. Euh, if arc c est supérieur à 1, par exemple, je sais pas, euh, return d'un truc. Ok euh, Return 1. Ok Et d'avoir le maximum de trucs alignés en fait. D'accord Pas de... Enfin, éviter au maximum les else machin. Euh... Non, alors go to non. Encore que. Encore que. Et ça, ça fait, pareil, ça, ça fait partie des trucs pareil, hein, qu'on vous a asséné euh, sans vous expliquer pourquoi. Euh, on vous a dit, ah oui, go to c'est mal, c'est pas bien, non, non, non. Sauf que... Qu'est-ce qui est préférable Avoir un code en escalier sur euh, genre 14 étages là, justement, ou avoir euh, bah, finalement une condition finale, enfin euh, une action finale sur laquelle potentiellement euh, on peut brancher sans avoir à euh, avoir des escaliers de ouf qui sont impossibles à comprendre. Je sais pas, ça... moi perso je... je... Exactement avec Thiago ça. Un code, ça doit être beau à regarder. Ça, alors ça, je peux pas souligner assez comme cette phrase est importante. Un code, ça doit être beau à regarder. Si c'est pas beau, si vous êtes pas fier, c'est pas beau. C'est moche. Et donc c'est probablement un mauvais code. Bon. Donc voilà, juste euh, ça c'est une petite, euh, petite parenthèse euh, pseudo-algorithmie là. Euh, juste pour, euh, pour parler euh, de, de, de style. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu le if, euh, on va voir les fameuses boucles. Donc une boucle, vous savez comment ça marche. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Attends, j'avais trouvé un truc cool. Euh, ouais, si, 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 je sais. Ouais, je sais, je sais. Alors ce qu'on va faire. Donc là, je vais déclarer... Arc C et euh, non. Char étoile arc V 
Voilà. Bon, je rappelle, hein, étoile, char étoile arc V, c'est un tableau vers des pointeurs. D'accord On a passé assez de temps là-dessus, hein, je vais pas revenir sur, sur cette notion-là. Euh, et là, ce qu'on va faire, on va faire une petite boucle. Ah, attends, je vous lis là parce que ça, ça a l'air intéressant. Là. Euh, donc, éviter l'imbrication au max. Perso, dès que je peux gratter un level d'intention, je gratte. C'est Yastromo qui dit ça. Et ben voilà, pareil. C'est euh, effectivement une bonne idée. Et euh, Witch qui dit GoTo pour la gestion des erreurs. Oui, je, ça m'arrive d'utiliser GoTo pour la gestion des erreurs. Effectivement, ça, ça permet euh, d'éviter justement euh, euh, l'imbrication euh, euh, d'avoir euh, 14 étages et, et rendre le truc illisible. Euh, Léa qui dit c'est utilisé dans le kernel. John Carmack a un bouquin en ASM CC++. Il dit il est préférable d'avoir un bon go-to bien placé que des multiples if-else imbriqués. Bah voilà, exactement. Bah ce, je, je suis absolument aligné avec ça. Yastromo, c'est pour ça aussi que les instructions comme Switch ont été créées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va pas voir Switch aujourd'hui, mais, euh, mais oui, c'est effectivement un, un bon cas d'utilisation. Euh, Alexia qui dit, Léa, je pense que c'est Michael Abrache qui lui a soufflé cette phrase. Oui, c'est fort possible. Euh, Sonic Boom, salut Sonic Boom on n'a on a pas, euh, pas encore été très très loin, hein, Sonic Boom, t'inquiète pas. Euh, voilà. Ok, donc là, ce que je vous propose de faire, c'est une petite boucle conviviale. On va faire ça avec Fort, qui est euh, réellement... Je ne vais pas dire la bonne méthode pour, euh, pour faire des boucles. Euh... Mais c'est euh, celle que, euh, disons, les, les plus habitués euh, affectionnent le plus. En fait, avec Fort, on peut faire ce qu'on veut. On peut d'ailleurs faire euh, une boucle infinie. Et en fait, dans le livre de la vie, euh, le KR, euh, il est écrit que pour faire des boucles infinies, on préfère faire ça. Et en fait, ça, ils l'appellent, la petite anecdote, c'est qu'ils appellent ça Forever. Voilà. Euh... Donc, par exemple, si je fais ça, juste ça, et ben là, j'ai euh, une boucle infinie, c'est-à-dire que mon code ne va jamais s'arrêter. Je vais, je vais quand même mettre un return pour la forme, mais en fait, ce return n'arrivera jamais. Euh, CC moins O boucle boucle voilà si je fais ça voilà là il faut que je contrôle C il y a, il y a, mon, il y a mon CPU qui s'affole se, qui hop ok KR original ou NC je, je pense que c'est l'original et je pense que c'est également dit dans le dans l'NC donc ça c'est une boucle infinie. Fort, comment ça se lit Donc là, en fait, ça prend quelque chose ici, quelque chose ici, et quelque chose ici. Le premier, le premier argument, donc les arguments peuvent être vides, hein, comme vous venez de le voir. Euh, le premier argument, c'est généralement une, initia une initialisation d'une valeur qu'on va tester. Ici, au milieu, c'est le test. Est-ce qu'on a atteint une condition qui fait qu'on va sortir de la boucle Et le troisième élément, c'est ce qu'on fait à chaque itération. D'accord Je pense qu'il n'y qu a pas de gros gros mystère de ouf là, dans, dans ce qu'on est en train de voir là. Et on va faire une petite boucle. Alors vous savez, moi je suis, je suis un peu radin là, j'évite les caractères, j'évite de trop taper. Donc, hein, je vous dis, hein, ici, initialisation... Au milieu, test. Le dernier, euh, le dernier truc, c'est qu'est-ce qu'on fait Pour et switch, c'est absolument euh, du sucre syntaxique. C'est tout à fait vrai. Et vous me suivez là C'est bon, il hein, n'y a pas de... On n'est on pas, euh, pas sur les trucs de ouf là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit loop. Une petite, une petite boucle sur arc V. D'accord Non, je vais pas faire Fibonacci. C'est pas drôle Fibonacci. Salut Ilive. 
Attends, ce que je vois pas bien, c'est un... Ouais, non, non, il vit, il vit, pardon. Salut, il vit. Bienvenue à toi, première... Euh, first time chat, bienvenue à toi. Euh... Attends, je vérifie juste. Tac, tac, ok. Ok. Donc, euh, c'est ça, petite boucle, euh, petite boucle, qui va tester arc V. Et en fait, je vais, je vais rien écrire d'autre que, que ça dans, dans la condition. En fait, ma condition, implicitement, c'est que arc V ne soit pas nul. D'accord Je vous rappelle que arc V, c'est un tableau de pointeur sur des chars ok donc si ici je fais est ce que je mets un je... ouais non comme ça non, je sais pas comment c'est comment c'est plus joli je pense je pense c'est plus joli comme ça ouais ici qu'est ce qu'on fait on teste que arc v n'est pas nul s'il n'est pas nul on passe à l'élément suivant D'accord On est d'accord là ou pas Arc V de 0, c'est euh, le, le, nom, le nom du programme. Arc V de 1, c'est potentiellement euh, le paramètre numéro 1. Arc V de 2, etc. etc., etc. Vous me suivez là <rire> C'est ça, ouais. Attends, je pense que j'ai tout, pré tout préparé. Là. Parce que ça marche en même temps. Là. Donc... Je cite Sonic Boom. Je mets toujours une petite boucle sur mon string, sinon on voit mes boules. Et o l Bien joué. Euh, Michael qui dit merci pour ces explications. Façon particulière de la syntaxe de base, parce qu'on voit rarement ça. Bah écoute, euh, avec plaisir. Avec grand plaisir. Euh, Trig qui dit de, de toute façon le C c'est que du sucre syntaxique pour faire de l'assembleur qui est jamais que du sucrage de langage machine. Oui oui certainement mais alors bon alors que il y a des trucs euh, pour les faire en assembleur c'est un, un tout petit peu plus euh, euh, relou quoi. Bon eh, vous êtes d'accord avec, euh, avec cette ligne là Vous voulez que je fasse un petit dessin je Faire un petit dessin. Je vais faire un petit dessin, bougez pas. Hop, my paint. Alors, qu'est-ce que. Oui, mon my paint, il est là-haut. Qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle Attends, je suis là. Je suis là. Alors, ici, on a le tableau d'arg V. Avec euh, arc V de 0, arc V de 1, arc V de 2, puis arc V de 3, on va dire qu'il y a 3 arguments. Ça, ça pointe vers, on a appelé le programme boucle, ok Ça, ça, ça pointe vers boucle, ça, ça pointe vers euh, 1 par exemple, ça, ça pointe vers euh, root. Et puis ça, ça pointe vers euh, plop, ok moi bon, je me rappelle des arguments, je ferai pareil euh, à une commande. Donc, mon fort. Ah oui, attends. Et évidemment, ça se finit par nul. Backslash 0, 0, en tout cas, une valeur qui est nulle. Ce que fait notre fort. Je, je, mets, le, je mets le truc ici. Fort. Oups. J'ai pas besoin d'initialiser quoi que ce soit. Ouais, j'y ai pensé à mettre de, le, de la neige, mais euh, vous savez, le, le, les, les trucs de neige, à chaque fois, ça fait, euh, ça fait monter le CPU de ouf. Donc du coup, je l'ai pas fait. Puis aussi, j'ai pas le temps. Euh, donc, le premier paramètre, c'est une initialisation, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'initialiser. On fera une petite boucle après, hein, avec un i, euh, machin, qu'on va incrémenter. Deuxième argument, je vérifie que arc v n'est pas nul. Ça... C'est la même chose que arc v différent de euh, ça par exemple. Non d'ailleurs c'est pas du tout ça. Non non non, non, non c'est de la merde. Voilà, différent de nul. D'accord 
Ça c'est pareil. Les deux syntaxes, ça c'est pareil. Et là, arg v plus plus. Ah oui, alors plus plus, j'ai pas expliqué. Plus plus, c'est la même chose que arg v égale arg v plus 1. D'accord Et en fait ça, ça va incrémenter de 1 le pointeur arg v. Et donc... Ici on est à arc v0 dans le premier, dans le premier élément. C'est pas nul. On passe au suivant. C'est pas nul. On passe au suivant. Etc. 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 Puis la dernière valeur elle est nulle. On sort du fort. C'est clair x demeure que, qui, qui voulait que je fasse un petit dessin. Enfin qui était d'accord pour que je fasse un petit dessin. C'est clair là On est bon Vous me dites hein. Je peux... Euh eh, chut, 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 On ne spoil pas. Donc voilà. On incrémente le pointeur de 1 à chaque fois. C'est clair, mais un peu costaud pour les noobs comme moi. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il y a un... Tu, tu, veux, tu veux que j'insiste sur un truc Okay. Ça là, cette partie là, là euh, arc V euh, et euh, le point, tableau de pointeur, etc. Ça, on, on, a, on, a, euh, on a genre euh, 5 épisodes dessus. Hein. Donc euh, normalement, normalement euh, on, on devrait être bon. Ok, donc c'est ça qui se passe avec cette boucle. Okay, on, incré on incrémente le pointeur arc V. Bim, 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 hop, voilà, zéro. On s'arrête. Bon. <rire> voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. <rire> C'est vrai, c'est absolument comme ça que ça fonctionne une boucle. Alors ce que je vous propose... <rire> ce que je vous propose, pour s'assurer euh, de la véracité de ces propos, c'est... Attends. Oui, incrémenter un pointeur... Je suis perdu. Attends, attends, t'inquiète pas ma call. Tu vas, tu vas avoir la réponse dans quelques instants. Est-ce que c'est beau comme syntaxe Personnellement, je trouve ça beau. Et après, c'est euh, appréciation personnelle. <rire> Léa qui me voit venir. Ben, en fait, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, quand ils voient... Que je mets le flag mon M32 donc qui est, qui est une compilation en 32 bits il me voit venir à deux bornes <rire> alors on va compiler notre petit euh, notre petit programme parce que là le programme si je le lance euh, il se passe rien hein. il, il ne fait ce programme ne fait strictement rien euh, enfin ça, ça affiche rien hein. c'est une boucle hop voilà alors pour voir ce qui se passe ce que je vous propose, c'est effectivement de euh, lancer ce programme dans notre GDB favori pour regarder euh, bah, comment, comment ça marche finalement. Hein Donc je mets un petit breakpoint. <rire> La SMCF vous remercie de voyager sur sa ligne. <rire> euh, alors. Donc je mets un breakpoint sur main et puis on démarre, chou chou c'est parti. Alors, donc bon là rien de spécial, on va step un coup. Donc là arc V euh, comme... Ah mais attends, non attends, 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 non non je vais pas run comme ça. Je vais run avec les mêmes arguments que, que sur le petit dessin. Donc boucle, 1, prout et plop. Voilà, comme ça c'est mieux. Euh, tac. Alors, je print arc v de 0. D'accord. Je print arc v de 1, 2, de 3, et 4. Euh, comment ça Ah non, merde. Oui, pardon. 1, 2, 3, 4. Oui, oui, pardon, pardon. Hop, rv de 5 qui vaut 0x0 comme prévu. 
D'accord Je remonte le petit dessin. Attends, hop. Euh, le, le, où il est, my paint, il est là. Ok, on est absolument là-dessus. D'accord On est d'accord Bon. Alors. Maintenant qu'on a bien nos... Donc on, est, on a notre tableau de pointeur là, qui pointe vers des, vers, des, vers des chaînes de caractères qui sont, comme vous le voyez, sur la stack. Qu'est-ce qu'on voit ici Qu'est-ce qu'on voit ici on voit de l'assembleur. Bah oui, bah oui, mais bon, bah oui, mais ça c'est obligé pour, pour comprendre comment ça marche. Hein mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Donc ici, on jump à l'adresse 56 majeur qui est en main plus 23. D'accord On jump ici. Et qu'est-ce qu'on fait On compare cette valeur. 0 donc euh, euh, le, le non pardon oui non c'est ça on compare euh, donc le, 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 le pointeur euh, arc v en tout cas là où il est à 0 à nul d'accord ici là à ebp plus 0 xc on a arc v ok vous me suivez ou pas hein, si je print euh Arc V, voilà c'est bien, char étoile étoile, machin, et si je print dollar EBP plus 0xc, euh, ah oui non merde, non attends, on va, on va pas faire ça maintenant, euh, parce que sinon, euh, sinon je vous paumer là, donc euh, on, 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 se, on se reconcentre là dessus, donc je jump ici et je compare Arc V, avec 0. Ce n'est pas égal à 0. Ok C'est égal... Enfin, c'est euh, ça. D'accord JNE, c'est jump if not equal. Donc, on n'a pas notre égalité. Donc, on rejump à main plus 19. Alors là, on s'accroche deux minutes. À jump plus 19, qu'est-ce qu'on fait on incrémente le pointeur de 4. Parce qu'on est en 32 bits. Et que donc c'est 4 bytes. Et on incrémente, on incrémente donc ce pointeur de 4. Et on passe donc à arc V de 1. Pause. Est-ce que tout le monde a suivi Et sinon je, re, je remets les petits dessins. Eh bah, très bonne question Sonic Boom, et je m'en vais faire exactement ça maintenant, pour vous prouver mes allégations. Je refais mon breakpoint sur main, je run avec boucle 1, prout et plop, je step, et là qu'est-ce que je vois dans la boucle 0x8 je vais te répondre ma call alors juste voilà hein, vous avez compris en fait là ici on est en 64 bits donc l'adresse de euh, arc v on l'augmente mini rodriguez ouais sans mini rodriguez euh, on l'augmente de 1 mais 1, exactement comme dit Michael, c'est pas la valeur 1, c'est le, 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 la taille de la variable. Vous vous rappelez dans les, anciens, dans les autres épisodes, je vous ai dit, euh, en fait c'est qu'une histoire de déplacement en mémoire avec la bonne taille. Et là en fait, une boucle, en réalité une boucle en C, c'est rien de plus qu'un déplacement alors je dirais pas, 
je, honnêtement, je ne dirais pas que les boucles n'existent pas. Parce que, en fait, c'est une boucle, c'est absolument ça. Une boucle, c'est un truc qui incrémente d'une certaine taille. Ok Et là, en l'occurrence, bah, on incrémente de 8 bytes parce qu'on est en 64 bits. Euh, un long et un in, c'est la même taille. Ah bah non. Ah non. Une boucle, c'est un go-to jump. Oui, en fait, oui. Comme dit Astromo, hein, pour, le, pour les tailles, ça dépend complètement des architectures. Hein. Donc, cette boucle-là, ok, le fameux euh, euh, arc VRC, c'est... Attends, Alexei Gossard qui dit « C'est pour ça qu'il n'est pas possible de faire void A fois égal truc muche A++. » Oui. Mais je ne vais pas, pas l'expliquer là. Euh, donc, ce qui se passe ici, c'est comme, exactement comme vous le voyez là, et c'est vraiment une preuve irréfutable, c'est qu'on incrémente le pointeur arc V, on le déplace de 8 octets en mémoire, et là il pointe sur euh, la, le, le, la prochaine chaîne de caractères. JMP, add CMP, JNE, c'est le quatuor le quat du fort, oui absolument. C'est clair ça Est-ce que tout le monde est... Euh tout le monde a compris ce qui vient de se passer. Vous me dites, hein. Tataralus qui dit, comme dirait ma grand-mère. Non, ma mère, pardon. C'est le compte. Ce qui compte, c'est le goût. Salut Yoda. Ok, donc tout le monde a compris. La boucle, c'est rien de plus que... Et alors, juste attendez, il hein, je... y, y a un petit truc que vous avez peut-être pas euh, pigé, c'est que pour le premier élément de la boucle, hein, là, ici, là, donc, euh, quand, quand on arrive euh, dans, notre, dans notre boucle, en fait, on jump direct à la condition, hein, main plus 22, parce que bah, on veut d'abord tester le premier élément. Hein, et ensuite, si l'endroit... Le, si, euh, le, euh, de arc c'est où on est ne vaut pas euh, nul bon bah on jump à main plus 17 on augmente de 8 on teste, est-ce que ça vaut 0 non on jump etc 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 d'accord c'est clair euh, Sonic Boom qui dit et un while ça fait la même chose ça incrémente juste la valeur de la variable un while de base n'incrémente rien du tout euh, while tu vas dire while ma condition euh, et puis dans ta boucle while, tu vas euh, euh, exécuter euh, un truc euh, qui va... Euh, le, tu vas exécuter en fait le troisième membre. Ici, là. Là, si je voulais faire ça avec un while, ce serait while arc v. Je fais quelque chose. Et dans le while, arc v++. Le nain qui dit, on m'a toujours dit... C'est pas la taille qui compte, c'est... Ah, oui. <rire> la police de l'internet. Oui, allez, allez chez le nain, s'il vous plaît. On, est, on fait des choses euh, propres ici. Euh, ok Bon c est, c est, bah, si c'est clair pour tout le monde ça c'est très cool hein, Parce que ça c'est un Si ça c'est clair Ça veut dire que Toutes les histoires de pointeurs, de localisation euh, en, 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 en stack et tout c'est clair Et ça c'est vraiment un gros win Ok Bon bah c'est super ça C'est super ça fait bien plaisir Alors ce que je vous propose Pour terminer l'épisode C'est de faire un petit, euh, un petit exemple un peu plus sympa euh, de, de tout ça. On va, euh, ce que je vous propose, c'est de, 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 de wrap up ensemble, de mettre ensemble les, euh, on va dire, 3-4 derniers épisodes qu'on qu a fait. Pour ce faire, je vous, je vous propose, propose l'exercice suivant. Ne bougez pas. Je, euh, petit dessin. Hop. Pouf. Je vais là. Attends, hop. Ah, on va effacer. Eh, C'est bon, hein vous avez pigé ça Si vous voulez faire un. S'il y en a qui veulent faire un screenshot. Ah bah ben non, mais je suis con, ça va être, ça va être en ligne. Hop. Allez. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Euh... Je voudrais afficher. Donc, avec uniquement euh, write. Hein. 
la valeur binaire, donc 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, de l'adresse de arc C. D'accord C'est-à-dire que je vais lancer un programme qui va s'appeler euh, euh, A to B avec euh, bon on s'en fout en fait à tout B ça c'est argv0 hein. et ça va m'afficher euh, 1 1 1 0 0 1 0 1 1 blablabla mais comme une chaîne de caractères. Okay, je rappelle qu'on ne dispose d'aucune autre fonction. Et on, va, on va faire ça à la mano. Ok Pour faire ça, il nous faut quoi Bah Déjà, il nous faut un tableau euh, qu'on va appeler euh, bits qui va faire on va se réserver euh, un de plus pour le, back, pour le backslash n final. Il va faire 33 caractères de taille. Okay. 32 bits ici. Et puis 1 pour le backslash n. Vous me suivez Donc je vais avoir besoin de ça. Ce que je vais faire, parce que l'adresse de euh, quel art là pour savoir quoi mettre dans ce tableau là <rire> merci Mickaël non mais euh, en plus, le pire c'est que le plan diabolique c'est même pas celui-là ah non non il va pas y avoir d'imbrication de fort ça va être un fort pour savoir quoi mettre dans les cases ici de notre tableau de quart faut que je sache quel bit est à 1 ou pas dans ma valeur euh, de euh, dans euh, l'adresse de arc C. Ouais. On a vu il y a euh, pour essayer, pour essayer flash. On a vu il y a quelques épisodes. Bien joué derrière B01, c'est absolument ça. On a vu dans les anciens épisodes, que pour, co pour voir si euh, un bit était à, à 0 ou 1 dans une valeur, il suffisait de faire un et logique entre euh, bah, euh, la valeur binaire euh, de, du chiffre qu'on cherche et puis euh, bah, 1. Donc par exemple, on va dire, euh, je, vais, je vais faire une version courte là, 1, euh, 1, 0, 0, 1, ok Si je veux savoir si un bit est à 1, je vais faire ça, par exemple, 1, 0, 0, 0, attends, 1, 2, 3, 4, 5, oh, j'en ai mis 5 en plus, n'importe quoi, attends, 1, 2, 3, 4, 5, un peu con ça, bref, c'est pas grave. Donc, 1 et 1, 1, il y avait bien 1 de ce côté là, je déplace mon 1, je fais un décalage. 1 et 1, il y a bien 1. Je décale mon 1. 1 et 0, 0. Je décale mon 1. 1 et 0, 0. 1 et 1, 1. Et là, là, ça, c'est ce que je vais mettre dans mon tableau de caractères. Un par un. Vous voyez où je vais ou pas First time chat. Ah, deleted. Ah, c'est un... un... Ah, ok, d'accord. Merci Astro. Vous avez pigé ou pas On va écrire une valeur binaire euh, dans une chaîne de caractères en utilisant euh, Michael qui grâce au if tu pourras convertir euh, oui c'est ça. Donc je lis la phrase euh, complète pour euh, ceux qui, euh, qui regardent sur YouTube après. Michael R qui dit et grâce au if tu pourras convertir entre guillemets le résultat char 1 ou char 0. C'est euh, ce qui va se passer. Vous êtes prêts 
Donc on va appeler ça A to B. Point C. Et effectivement, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'opérateur ternaire tout à l'heure. C'est parce que pour faire ça bien, pour faire ça propre, bon, peut-être pas propre, mais pour faire ça joli, euh, on va, et tu as tout à fait raison, pouvoir du nain, c'est exactement ce qu'on... Enfin, euh, oui, merde, attends, j'ai oublié le, le terme. Merci, xdoomer. Non, mais ça va, j'ai rien écrit encore. Donc là, je, je, juste, voilà, j'ai fait, euh, fait VIM euh, A2B euh, pensé. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut Bon, évidemment, euh, int main. On va avoir besoin que de arg c. Euh, best practice. Je vous ai dit que j'allais utiliser euh, 33 caractères. Best practice. Quand on utilise des constantes, vous vous rappelez, yes define, préprocesseur, qui va faire une sorte de gros aide euh, dans, dans, dans le fichier en remplaçant euh, euh, les éléments qui sont, euh, qui sont définis ou qui sont inclus. Donc on va define un truc euh, qu'on va appeler euh, max bits, par exemple. Et il euh, y aura, et ça vaut 33. C'est-à-dire que partout... Attendez, Arabe qui dit c'est beau, tu fais exactement ce que les profs ne font pas. Ouais, ça je, <rire> ça, je commence à avoir l'habitude. Ouais. Utiliser les briques acquises précédemment de façon pertinente. Bah, pertinente, je sais pas, mais euh, en tout cas, euh, qui me font marrer, ouais, ça c'est sûr. Donc, define, hein, euh, vous vous rappelez. Euh, donc voilà, comme ça j'ai pas besoin d'écrire euh, euh, 33 à chaque fois. Et donc on va déclarer un tableau. Euh, qu'on va appeler, euh, donc j'avais dit bits, qui va faire max bits de taille. D'accord Ça c'est le tableau. C'est comme ça qu'on déclare un tableau de caractère, on, on, on l'a déjà vu hein, plusieurs fois. Ok Vous me suivez là Maintenant je vais déclarer un truc, je vais reprendre, euh, je vais, je vais reprendre un petit dessin. Euh, bon, là, bon, je vous l'ai déjà montré là, mais, mais je vais juste réinsister pour, pour vraiment pour perdre personne. Max bits de taille, on est borderline, ouais, je sais, je sais. <rire> je sais. Attends, attends. Donc, je reprends ça. Donc, on va déclarer un truc. Euh, attends, que j'aille sur mon truc, voilà, hop. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire On veut, je vous... Merde, attends, je veux... On veut faire ça, hein. On veut tester tout les bits euh, de la valeur euh, de d'arg de, de, c et vérifier s'ils sont à 1 ou pas ok la valeur de arc c je vous redis c'est 32 bits donc il me faut quoi comme valeur de base que je vais décaler un par un il me faut 1 0 0 0 attends 1 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bon allez, ça va être 32 fois. Et ce 1, je vais le décaler de 1 bit à chaque occurrence. Hein, ça va faire 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, puis 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, puis je vais tester tous les bits de la valeur de l'adresse de arc -C. Ok Puis à la fin, bah j'aurai euh, exactement les bits qui correspondent à la valeur de cette adresse. Ok Donc, il me faut ma variable de base, ce qui va me permettre euh, d'avoir mon 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bah, il me faut la... Bon, je vais, je vais prendre la valeur exa de ce truc-là. D'accord Alors, je vais vous montrer comment je trouve ça. Euh... Attends. On va faire ça. On va faire ça. Avec quoi on va faire ça on va faire ça avec printf. Alors je bouge hop, sur le terme. Eh, vous avez compris là, hein il, me faut, il faut que je trouve la valeur hexadécimale de 1 suivi de 31 0. D'accord Alors ça doit faire 2 puissance 31. Euh... Oui. Mais moi je vais le faire avec printf. <rire> Parce que j'aime bien voir les trucs. 
Donc printf, vous voyez, ouais. Tac. Euh, donc je vais écrire de l'exa. Tac. Et là, alors je, il y a probablement des méthodes plus élégantes hein, pour faire ça. Euh, donc de 2 de 1 non 1 c'est bien qu'est ce que j'ai fait ah non j'ai oublié un ah oui non j'ai oublié un truc là. alors c'est pas du tout ça que je voulais faire hein. Qu'est-ce que j'ai fait Non, c'est euh, 0x. En fait, je, je l'ai la valeur parce que je l'ai fait tout à l'heure. C'est euh, 8... Euh, 1, 2, 3... 1, 2, 3, je crois c'est 80 millions. Enfin, 80 millions en exa. Hein. Attends, attends, j'en ai, ai, ai assez là ou pas Ah ouais, j'en ai un trop. Ah là, c'est ça. Ah, j'avais un 0 trop. Donc voilà, donc... Ma valeur de base... Non mais euh, n'aie pas honte, je viens de taper 32 0 à la main. <rire> S'il y a quelqu'un qui doit avoir honte, c'est moi là. Ouais, je sais, je pouvais faire un let et tout machin, mais bon. Euh, là, j'y ai été à la flemme. Donc, ma valeur euh, de... de... Ma valeur entière que je vais tester, ok, parce que je veux ça, le 1 qui est là, puis il va se déplacer, tac, 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 c'est 0x, 80 millions, c'est ça, hein 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, c'est ça, 80 millions. Donc, je reprends A tout B, on sait, hop, et je vais donc déclarer un non-signed, parce qu'évidemment, on n'a pas besoin qu'il soit signé, int, on va appeler i, j'ai un téléphone qui sonne et c'est relou. Bon, bah tant pis. Donc, un unsigned hit euh, i qui vaut 0x, 80 millions, je rappelle, en hexa. D'accord Ça, c'est ma valeur de base. Ok celle, celle qui va me servir à masquer chaque bit. Euh, de euh, l'adresse de A. Alors justement, l'adresse de A, euh, de A, de, de, de euh, arc C, je vais l'appeler A justement. Et si je fais ça, je vais me faire envoyer chier. Pourquoi Parce que je suis en train d'assigner un unsigned int, une adresse, donc un pointeur. Ok Donc pour que ça marche, ça. Et FreeBSD Rock subscribe à Tier 1 pour 5 mois Oh la vache Waouh Putain, merci beaucoup FreeBSD Rock. Oh ça claque. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh ben. Ça fait plaisir tout ça, hein, je vous le dis. Hein. Eh ben euh, voilà, bah, 5 mois. C'est... Euh... Tout ça pour ne pas utiliser Size of. <rire> oui. Euh... Donc ici, ouais, qu'est-ce que je fais bah, je, vais, euh, je, vais, je vais faire ce qu'on appelle un cast. Un cast, en fait, ça force le type euh, d'une variable. Donc unsigned int. Et là, bah, je vais assigner, je vais affecter euh, euh, l'adresse, la, 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 la valeur adresse dans A. Ok Ça va là jusqu'à présent euh, ok, j'ai déclaré ça. Ah oui, alors attends, ouais. Un truc. Donc, eh, on, on, on est bon ou pas là Est-ce qu'il faut que je... Est-ce qu'il faut que je... Je, je déterre d'autres de, de, trucs ou on est bon Les Linux qui préparent les pièges. Non, 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 non tu vas voir, il n'y a pas de piège. Ok. Vous me dites, hein On est bon. Ah parce qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres donc je veux être sûr euh, de, de perdre personne là. Hein. 
Hein, je déclare ici euh, l'équivalent de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 32 fois, enfin 31 fois. Et là ici, je récupère dans A l'adresse de arc, c'est la valeur adresse, hein, euh, 0xff, je sais pas quoi là. Il n'y a personne qui répond là, j'ai peur là. Vous êtes, vous êtes perdu, concentré euh... C'est l'heure des crêpes Vous êtes en PLS Ceux pour qui c'est pas bon sont de toute façon actuellement en PLS. Mais non Ah ok, donc là je suis un peu paumé. Donc je suis en me disant que je vais finir par accrocher au wagon. Es... Attends. T'es paumé sur quoi Sur, euh... sur le... ce qu'on est en train de faire ou, euh, ou genre ça. Dis-moi, hein, euh, franchement, y a, y a, c'est pas des trucs très longs à expliquer là pour l'instant. Donc je peux parfaitement revenir dessus. Ce que je veux faire... Tiens, je vais, je vais, je vais reprendre mon tag. Sur ce qu'on est en train de faire. Ok, attends, bouge pas. Je vais reprendre... Ce que je veux faire, en gros, donc on sait que quand on fait euh, point slash toto, euh, point slash toto, dans un shell, ici là, ça c'est argv de 0, argv de 0, okay. et que dans ce code, quand on l'appelle, il, il y a une variable sur la stack qui est posée qui s'appelle arg c, qui est le nombre d'arguments. Ok, mais on s'en fout en fait. Je pourrais le faire aussi avec argv. D'accord Arg c, c'est le nombre d'arguments. Bon. Cette variable, comme toutes les autres variables, on a vu moult fois qu'elle est posée quelque part sur la stack et qu'en fait, c'est une valeur qui a une adresse. Hein si je fais, hein, je, je reprends GDB pour que ce soit clair. Euh, boum. Donc attends, ça on reprendra après. Et puis on va GDB euh, boucle. On s'en fout, hein, c'est juste pour euh, B main. Et on run. Si je print. Et donc l'adresse de arc C. On est là. Voilà, donc ça c'est typiquement une adresse 64 bits. Hein. 1, 7, FF, 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 non, non, non. Ok Donc, arc C, la valeur de arc C est posée à une adresse sur la stack. On est d'accord là-dessus Try hard 19 9 9 9 9 Bonjour Arf du C, je sens que ça a piqué. Mais non, mais non, mais non Dans tous les cas, gros GG pour faire des tutos Shell C. Bah écoute, merci. On, on essaye, on essaye. En tout cas, moi je m'amuse bien. Ça a pas l'air d'être le cas de tout le monde, mais <rire> moi je m'amuse bien. Euh... Non, on, on est d'accord euh, Léa Arc C est à une adresse qui est... Euh, on s'en fout. Bon. Je reprends MyPaint. Donc Arc C est à l'adresse euh, 0x euh, f f f f euh, 0 1 2 8 non, 3 4 3 4 voilà. Ok Il a cette adresse là. Je, et c'est exactement ça. Je veux afficher la valeur binaire de ce truc là Vra littéralement dans une chaîne de caractères ok ça va ça va afficher euh, 1 1 0 1 0 0 1 1 ok mais en utilisant uniquement les outils qui sont à notre disposition depuis euh, qu'on a commencé le live non, 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 c'est vraiment juste, euh... donc Léa qui dit, j'avais compris euh, ça, j'ai cru qu'on allait convertir un arc en binaire, non, non, pas du tout, pas du tout, on va simplement, simplement convertir euh, l'adresse de arc C en euh, valeur euh, ASCII binaire. Voilà, donc très simple. Hop. Donc j'ai... Euh, donc voilà, donc j'ai dans A, j'ai euh, l'adresse, le, 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 euh, ok euh, Mais pas, pas, pas comme un pointeur, mais comme une valeur. 
Et alors, ce que je veux, moi, c'est dans bits là, changer. Dans... Enfin, c'est pas changer, c'est chaque caractère, je veux mettre des 0 et des 1. Ok Mais je vais me déplacer là-dedans. Hein je vais partir. Euh... Euh, je vais partir d'où d'ailleurs Je vais partir de la fin, probablement. Hum... Ouais, c'est ça. Non Non, maintenant, justement. Je vais décaler ça par là. Et je me déplace. Ouais, ça. Donc, je vais me déplacer dans, 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 ce, dans cette chaîne de caractère. Hein et pour se déplacer, bah, je vais utiliser un pointeur. Ce pointeur va pointer sur le premier caractère. De bits ici. Ok. Donc, premier caractère de bits, c'est l'adresse de bits de 0. On est d'accord là-dessus hein Je fais référence euh, au, précédent, euh, au précédent cours. On est bon ou pas Un autre truc. Pourquoi la valeur 0x 80 millions c'est absolument pour le shift, c'est-à-dire que 80 millions, c'est euh, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et c'est effectivement ce 1 que je vais shifter, tac, 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 de 1, pour savoir qui est, euh, qui a 1 ou pas. Euh, je peux le faire avec juste bits. Où ça typo Ah oui, t'as raison, bits de 0. Merde, tu as tout à fait raison. Hop. Voilà. Euh... Donc voilà, donc oui effectivement je pourrais le faire juste avec bits mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ok donc maintenant que j'ai ça, on va faire notre petite boucle. Donc on a vu tout à l'heure, boucle fort. Je n'ai pas besoin d'initialiser quoi que ce soit. Et alors, i en fait là, attends, est-ce que 0x8 égale 0x80 millions Ah bah non, non, carrément pas non. 0x8 c'est 8. 0x80 millions c'est euh, euh, bah c'est euh, 1, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0 et euh, en, en, en décimal je sais même plus d'ailleurs. Non, bouge pas. Ouais. Alors ça, ça se fait en un coup. D, 2, N, 2. 0x80, 1,3, 1,3. Ouais, ça fait. Euh, tac, 3, ça fait 2 milliards, 147, 000, 140, 147 millions d'années. Ok. Donc, ouais, non, 0x8 n'est absolument pas. Euh, c'est pas, pas 0x00008, hein, c'est 0x80 millions. Ok. Donc, ma petite boucle. Donc je n'initialise rien. Et par contre, vous êtes d'accord que je pars du 1 tout à gauche. Hein Vous êtes d'accord Donc, mon truc, ma boucle va être valide tant que i est supérieur à 0. Ok, je pars de 2 millions, je sais pas combien, de 0x euh, 80 millions. Et je vais descendre, je vais décaler, ta 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 jusqu'à 0. Enfin, jusqu'à 1 en l'occurrence. Et donc, c'est quoi mon... Ce que je réalise à chaque, à chaque itération, c'est pas un plus 1, c'est bien un décalage à droite. Je, re je remonte le my paint juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est euh, euh, supérieur, 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 égal. Mais c'est ça. Tu as, as l'idée. Donc là, boum. Donc là, j'ai 1, 0, 0, 0, 32 fois. Ça, c'est 
0x, 80 millions. Okay. Et là, je vais, je vais loop. 1, 0, 0, non, non. 0, 0, 1, non, non. Comme ça, jusqu'à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok Et je vais masquer la valeur de l'adresse de A avec cette boucle. Et ça va me donner exactement les bits qui sont à 1 dans la valeur de l'adresse de A. Ok Il n'y a plus grand monde qui parle là. Hein. J'ai l'impression que ça ne suit pas tellement tellement. Hein. Donc je fais ma boucle, on y va. Euh, tac. Attends, j'ai bien changé de scène, oui. Donc qu'est-ce que je fais là Eh ben, je décale. Euh, donc c'est... Non, super, super, 1. Et en même temps que je fais ça, j'incrémente le pointeur sur bits. First time chat for me world. Fan shol. Attends. C'est ça, fan shol. Quand tu dis masquer, ça correspond à quelle opération Ok, alors je vais, je vais le faire. Je vais le faire parce que si, si vous ne comprenez pas euh, ce que c'est que le masquage, vous n'allez pas comprendre le, même le but de l'opération. Donc, quand je dis qu'on masque, c'est que, par exemple, on va, on, va faire, euh, on va faire un exemple très simple. On va dire que l'adresse, donc c'est totalement faux, hein, évidemment, mais on va dire que l'adresse euh, l'adresse de A, c'est 0,03. Ok, ça ça, ça, ça fait 3. Ok Pour trouver cette adresse... Hein, pour euh, avoir les bits correspondants, on fait un masque. Okay on, a, on a vu ça la dernière fois, les opérations booléennes. Donc on fait un masque. On fait 1, 0, 0, 0. Ça, ça fait 0. Je décale le 1. Ici. 0, 1, ça fait 0. 1, 1, ça fait 1. 1, 1, ça fait 1. Donc ça, c'est un masque. Okay Et, je, et je, je, je déplace, dans cette boucle, je déplace le 1 pour faire un masque et, et trouver tous les bits. D'accord je reprends le big term. Euh, donc c'est ça. Et en même temps, je vais déplacer mon pointeur pour inscrire à la case où je suis la valeur du bit. Et là, c'est là que a lieu l'opération magique. Donc étoile de P, donc la case, est égale. Et c'est là où je vais faire un masque. Donc A qui contient la valeur de l'adresse que je masque avec i donc c'est strictement ce que je viens de vous montrer ici c'est ça hein, qu'on fait c'est ça là ça correspond exactement à ça je masque a avec i ok et i va se déplacer à chaque à chaque itération et si le retour de ce masque est vrai, ça veut dire que ça vaut 1, le caractère 1. Et sinon, ça vaut 0, le caractère 0. Ici, là. Combien il y en a qui sont, qui sont en PLS là, en ce moment <rire> Je vous jure, c'est pas compliqué. Ce qu'on fait ici, Alors, si vous comprenez, je, je, je le refais pas, hein, mais, euh, mais je, vu, vu le silence sur le canal. Non, mais si tu crois que t'as pigé, c'est pas suffisant. Attends, comment je pourrais faire un dessin de ce truc-là <rire> Léa qui dit qu'il convulse. Ok, attends, attends, attends. On va. Je vais, je, vais, je vais réessayer un dessin. Michael qui dit ça va, même si j'aurais eu du mal à écrire moi-même. Ouais, le if serait plus lisible, mais c'est moins drôle. Je vais vous faire, je, je vous fais la version if, ok, en dessous. Juste pour, pour que vous compreniez. En gros, là, ce que ça fait, c'est... If... A... Masqué avec i. Donc ça, implicitement, c'est... Ce truc est vrai. 
D'accord A et I, ça va valoir 0 si on est dans ce cas de figure. A et I va avoir là 1 lorsqu'on est dans ce cas de figure. Quand je lis là. Euh, et le pire, c'est que je fais du, du shift masque depuis une semaine. Je devrais donc capter. Euh, Trigui qui fait, ça me rappelle, entretien technique, on m'avait demandé que fait le code suivant. Ah ouais d'accord, avec euh, okay. J'ai répondu, <rire> il part à la poubelle et, genre, et, et, et il est réécrit lis lisiblement. Oui, oui, mais bon, c'est important de comprendre. Euh... Attends, je reprends là. Oui, c'est ça. Donc, on traduit ça là. Donc, A et I sera vrai quand les deux bits vaudront, vaudront 1. D'accord Donc, if A et I. D'ailleurs, non, on n'a même, même pas besoin de ça. If A et I. Donc, si c'est vrai. P, la case où je suis actuellement, vaut 1. Sinon, P vaut 0. Voilà, ces deux syntaxes sont strictement identiques. D'accord Vous préférez que je le laisse comme ça Avec les if Allez, je le laisse avec les if. Ok, je garde if. Donc, je rappelle, on part de, du bit complètement à gauche. On le décale de 1 à chaque itération. Et en même temps, on décale de 1 le pointeur vers la chaîne de caractères qu'on veut écrire. À chaque fois que, à chaque bit qu'on teste, s'il est vrai, ça veut dire que la valeur du bit est 1, donc je mets le caractère à 1. S'il est faux, je mets le caractère à 0. D'accord euh, ok, donc une fois qu'on a fait cette boucle, tiens Léa, donc dans le for ça fait 0x80000 puis 0x... Non, 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 c'est pas le 8 qu'on déplace, c'est le, c'est le, c'est le, le, attention, attends, je reprends, hop, c'est pas le 8 hein, qu'on déplace, hop, regarde, 0x80 millions, ça fait 1, 0, 0, 0, 32, 0. Enfin, 31, 0, pardon. Là, il y a 31, 0. Après, je veux aller à 0, 1, 0, 0, 0. Là, il y a 30, 0. Ok euh, et puis là, euh, 0,1, alors attends, bouge pas, je vais le calculer. Oui, bah voilà, ça fait euh, 0x7, euh, ff, 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 Puis après, 0x7, ff, 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 e. F, 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 euh, euh, d, c, b, a, etc, etc, etc. Ok, c'est le bit qu'on déplace. Ah non, non, oui, non, pardon, c'est pas du tout F7 FFF, oui, je raconte n'importe quoi, moi. Non, non, mais non, 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 oui, oui, c'est pas du tout ça. Tiens, je vous le fais, là. Un truc, printf. Attends. Hop, je veux juste, je veux juste vous le mettre, là. Ah, tiens, rien. Ouais, ouais, je sais. Oui, oui, deux secondes. Hop, voilà. Donc, attends. Hop, on lève ça. Voilà. Donc, ça, c'est 32 bits avec le premier bit de poids fort à 1. Ça fait 80 millions en hexa. Ensuite, je mets le. Je vais le faire explicitement pour que ce soit clair. Là, il y a 32 bits et je décale le 1 à droite. Ça fait 40 millions. Je déclare encore, je décale encore de 1. Ça fait 20 millions, etc, etc, etc. Et exactement la Linux. Ça fait 
c'est ça. C'est euh, 1,00€, puis 0,1,00€, puis 0,0,1,00€, etc. C'est etc., etc. ça. C'est clair là Et c'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir quels sont les bits à 1 et donc on le masque. Euh, donc je reprends. Donc je, je, je laisse la, la syntaxe avec, euh, avec le if. Donc là je me suis baladé dans les 32 bits. Et j'ai mis des 0 et des 1 dans euh, la chaîne de caractères euh, euh, bits. Ok Donc je vais mettre mon dernier caractère le 33 e à backslash n et normalement j'écris sur std out bits la taille étant de max bits et puis euh, pour le fun on va retourner i Ok, alors voyons voir, est-ce que j'oublie un truc là euh, Oui, bah déjà j'oublie l'include. Include unistd std. .h. Tac, tac, tac. Attends, je vérifie. Hein. Ça, ok. Max bits ok. Si i p de 1, p de 0. Ok, bon. Allez, on va voir si ça passe. A votre avis, ça passe ou pas Alors je vais, là, je vais builder en 32 bits euh, euh, en particulier parce que sinon euh, le, le chiffre va être, euh, va être euh, dément grand. Euh, et que de toute façon, je suis, euh, là, je suis, pas, je suis parti sur 32 bits. Hein. 0x 80 millions, c'est pour, euh, pour 32 bits. Euh, moins G, moins O, A, 2, B. Est-ce qu'il va return 0 ou 1 Ni l'un ni l'autre. Il va return... Ah non, si, pardon Ah oui, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Oui, oui, non, autant pour moi. Euh, oui, non, c'est effectivement. Euh, il va return normalement 0. On y va J'ai aucune idée de ça, ça, ça marche. Hein. Et voilà C'est beau ou pas Et là si je fais... Tiens je vais reprendre mon printf magique de tout à l'heure. Je vais reprendre ça. Hop. Et ça ressemble bien à une adresse de stack tout à fait normale. Et là j'ai envie de dire... Rodriguez Eh oui on a fait un petit convertisseur euh, d'adresse vers euh, du binaire, voilà, comme ça, en quelques lignes. Hop. A de B. J'espère euh, que j'ai personne en PLS, là. C'est bon, là Vous avez pigé ce qu'on a fait là, On a mis, un, on a mis euh, un, un masque avec un 1 tout à gauche qu'on a décalé pour, pour vérifier quel bit c'était à 1 dans... Euh, l'adresse le, 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 euh, de Arxé on pourrait faire on pourrait faire pareil avec euh, avec euh, Arcv il n'y a pas de <rire> Binary Rodriguez ouais les combuse toujours non mais ça a l'air d'aller là t as, t as enfin euh, quand ce que ce que t'as dit était était juste hein. ça fait 1 0 0 puis 0 1 0 0 c'est vraiment c'est du décalage c'est absolument du décalage c'est ce qu'on appelle du décalage là en l'occurrence on décale à droite ok euh, c'est difficile à expliquer autrement hein. c'est vraiment on a, euh, on a un 1 qu'on décale euh, bit par bit et puis on masque ça avec la valeur qu'on veut trouver voilà. on utilise par exemple ce, ce, ce mécanisme là euh, comme une façon euh, disons rapide de savoir quelle flag euh, dans, un, dans un code qu'on lance là, quelle flag est à 1 ou à 0 c'est assez pratique Ok, et euh, eh ben mesdames, messieurs, on a fait un bon bout de chemin, là, bon là ça fait euh, 1h45, voilà, on, a, on, a, on a merdé là. Euh, j'espère que j'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a servi. Euh, on va se revoir mercredi prochain, et comme je l'ai dit, 
Euh... Oh si si Trégui t'inquiète euh, c'est absolument euh, c'est absolument euh, pas un souci euh, de faire des petites blagues euh, conviviales. Merci Alexia Gossa euh, et ben oui oui mais pareil moi mon ventre aussi crie famine. Euh, je vous fais euh, des gros bisous à tous ceux qui regardent euh, la chaîne sur Youtube n'oubliez pas euh, de lâcher euh, des likes des machins des comments et tout je suis encore assez loin euh, du chiffre nécessaire pour monétiser donc hein, petit à petit et puis euh, donc mercredi soir mercredi à 21h on fera une petite session chit chat euh, si vous voulez on pourra revenir là sur ce qu'on vient de voir euh, aujourd'hui hein, histoire de euh, détendre un petit peu la discussion euh, puis ça vous laisse le temps euh, de, 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 de revoir ça euh, au ralenti avec des pauses et tout euh, Mickey Allard qui me dit merci bravo pour l'idée bah écoute euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour vos remarques merci beaucoup pour vos encouragements euh, moi franchement ça m'amuse beaucoup et puis euh, on se voit mercredi je vous fais des bisous euh, je vous souhaite un bon week-end merci de vous être levé euh, tôt pour moi et bon week-end à tous à bientôt Tchau!